வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பாய்மங்கள் அப்படிங்கிற பாடம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டம்மில் ஃபஸ்ட் லெசன் இந்த பாடத்தில் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நாலு வீடியோ பார்த்துட்டோம் பாய்மங்களின் அழுத்தம் பாஸ்கல் விதி ஒப்படர்த்தி திரவமானி பால்மானி இது சம்மந்தமாக ஒரு நாலு வீடியோவை பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மிதப்பு தன்மை கார்டீஷியன் மூழ்கி ஆர்க்மெட்டிஸ் பிரின்சிபல் மிதத்தல் விதிகள் இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியான வீடியோ லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மிதப்பு தன்மை என்ன என்ன பயான்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆர்க்மெட்டிஸ் பிரின்சிபல் அப்புறம் லா ஆஃப் லோட்டேஷன் மிதத்தல் விதிகள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஆர்க்மெட்டிஸ் பிரின்சிபல் என்ன அதில் சிலதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் அப்படியே புக்கில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளோவிலே போனோன்னா புரிஞ்சிக்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆர்க்மெட்டிஸ் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஆர்க்மெட்டிஸ் பிரின்சிபலில் அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு லைனில் டெஃபினேஷன் சொல்லியிருந்தாலுமே இதுதான் ஆர்க்மெட்டிஸ் பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது மேல்நோக்கு விசை அது எதுக்கு சமம்னா இடப்பயிற்சி செய்யப்பட்ட பாய்மத்தின் எடை அதுவும் எதுக்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளின் தோற்ற எடை இழப்பு ஸோ இது மூணும் சமம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் இந்த மூணு டேர்ம்ஸும் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ இந்த கண்டெய்னரில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம இதில் ஏதோ ஒரு பொருளை மூழ்க செய்யும் போது இந்த தண்ணி என்ன பண்ணும் ஒரு மேல் நோக்கி விசைய கொடுக்கும் ஒரு பலூனை நீங்கள் மூழ்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பலூன் முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளியில் வர்றதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் இல்லை நாமளே தண்ணியில் உழுந்து பார்த்தா கூட நம்ம இருக்கிற இடைய விட கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இல்லை நம்ம வேறு ஒரு பொருளை வெளியில் காற்றில் வச்சு பிடிக்கிறதுக்கும் தண்ணிக்குள்ளே வச்சு பிடிக்கிறதுக்கும் அந்த வெயிட்டை டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது இழை இழந்த மாதிரி நமக்கு தோணுது இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பொருள் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோ வெயிட் உள்ள பொருள் அதனுடைய வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ மீட்டர் கியூப் இது என்ன ரொம்ப சின்னதாக இருக்குமே அப்படின்னு இல்லை மீட்டர் கியூப்பில் சொல்கிறதுனால சின்ன சின்னதாக இருக்குது ஆக்சுவலி இது என்னென்னா ரெண்டு லிட்ரு ரெண்டு லிட்ரு வால்யூம் ரெண்டு டெசிமீட்டர் கியூப் வால்யூமில் பத்து கிலோ இருக்குது அப்போ இதனுடைய டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் கிலோ பர் மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த பொருளை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே வெளியில் வைக்கும்போது பத்து கிலோ இடம் இருக்குது நீங்கள் வந்து அதை வெயிட்டில் அல்லது ஃபோர்ஸில் சொல்லும்போது கிராவிட்டியோட பெருக்கும் போது ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வந்துடும் நான் கிராவிட்டி என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேல்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்குமே சொல்லிட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு சொல்லாமல் பத்துன்னு ரவுண்டாக வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது மாசு எம் இன்ட்டு ஜி மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி அதனால் நூறு நியூட்டன் அதனுடைய வெயிட் எடை இல்லை ஃபோர்ஸ்னு கூட வச்சுக்கலாம் இந்த வாட்டரோட லெவல் இப்போ இந்த பொருளை கொண்டு போய் தண்ணிக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் லெவல் ரைஸ் ஆக போகுது ஸோ இந்த லெவல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு டாட்டர் லைனில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பொருளை என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் கொண்டு போய் நேருக்குள்ள வைக்க போகும் இப்ப என்ன ஆகுது லெவல் ரைஸ் ஆகுது இது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த அடைச்சிக்கிச்சு அந்த இடத்துக்கு உள்ள தண்ணி என்ன ஆகுது மேல் நோக்கி வெளியேறுது ஸோ அந்த இப்போ உள்ள லேயர் என்ன பண்ணிக்கலாம் டாட்டர் லைன்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இங்க இருந்த தண்ணி இவ்வளவு தூரம் மேல வந்திருக்கு இந்த பருமன் இருக்கு இல்லையா இந்த அளவு இதுதான் இந்த பொருளுடைய பருமன் இவர் அந்த இடத்த அடைச்சிக்கிட்டதுனால இவங்களுக்கு வேற வழி இல்லாம அதுக்கான இடத்த மேல் நோக்கி தேடி போய் அங்க உட்காந்துக்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் இப்போ இதனுடைய இடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எண்பது நியூட்டன் காமிக்குது தண்ணிக்குள்ள நம்ம இந்த ஸ்பிரிங் பேலன்ஸ் வச்சு மெஷர் பண்றோம் அப்ப எவ்வளவு இழந்த மாதிரி தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நியூட்டன் கனமும் போயிருக்கு ஆக்சுவலி இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வெயிட் இந்த பொருள் இருக்கு இல்லையா கிராவிட்டியால அந்த பொருள் இழுக்க போறதுனால நூறு நியூட்டன் விசை ஏற்படுது தண்ணி என்ன பண்ணுது ஒரு இருபது நியூட்டன் விசைய அந்த பொருள் மேல கீழேருந்து கொடுக்குது ஸோ பொருளுடைய விசை நூறு நியூட்டன் தண்ணி ஆப்போசிட்ல கொடுக்கறது ஒரு இருபது நியூட்டன் ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிட்டு மிச்சம் இருக்கிறது தான் இங்க நமக்கு தண்ணிக்குள்ள காமிக்கிற நியூட்டன் இந்த தண்ணி கொடுக்கக்கூடிய இருபது நியூட்டன் தான் பொருளின் தோற்ற எடை இழப்பு இந்த பொருள் இருபது நியூட்டன் போர்ஸ் காணாம நிறையில சொல்லணும்னா பத்து கிலோ இருந்துச்சு இப்போ எட்டு கிலோ இருக்கு ரெண்டு கிலோ காணுமே எங்க போச்சு அப்படின்னா அது கொடுத்த விசை தண்ணி கொடுத்த விசை அதுதான் பொருளின் தோற்ற எடை இழப்பு அந்த ரெண்டு கிலோங்கிறது தான் இருபது நியூட்டன் நியூட்டன்ல சொல்லும் போது இருபது நியூட்டன் இந்த எடை இழப்பு இருக்கு இல்லையா அது எதுக்கு சமம்னா இந்த மேல ஏறி போச்சு இல்லை இடப்பயிற்சி செய்யப்பட்ட பாய்மத்தின் எடைக்கு சமம் நமக்கு தெரியும் டபிள்யூ சி குவாலிட்டி எம்ஜி அதாவது ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை தான் எடைன்னு சொல்றோம் டபிள்யூசி குவாலிட்டி எம்ஜி அதனுடைய நிறைய கிராவிட்டி அளவு இருக்கும்போது எடைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த
ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு கிராவிட்டி பத்துன்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் பெருக்கும் போது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது நியூட்டன் வரும் இதை பெருக்கும் போது ரெண்டுன்னு வந்துடும் திரும்ப ரெண்டு பத்தால் பெருக்கும் போது இருபது நியூட்டன் அதுதான் இங்கே உள்ள இந்த அதாவது ஃபஸ்ட் இருந்த லேயருக்கும் இப்போ புதுசாக உள்ள லேயருக்கும் எடைப்பட்ட தண்ணியுடைய வெயிட் என்னென்னா இருபது நியூட்டன் அதனுடைய எடை இது எதுக்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருள் இழந்ததாக தோன்றப்படக்கூடிய எடைக்கு சமம் பொருளின் தோற்ற இடை இழப்புக்கு சமம் இது எதுக்கு சமம்னா இந்த நீர் மேல் நோக்கி கொடுத்த விசைக்கு சமம் இதுதான் ஆர்க்மெடிஸ் பிரின்சிபல் இந்த மூணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சமம் அப்படிங்கிறது தான் நம்பர் ஒன்று எந்த ஒரு பொருளை தண்ணிக்குள்ளே கொண்டு வந்தாலும் தண்ணி ஒரு மேல் நோக்கி விசையை கொடுக்கும் அந்த விசை எதுக்கு சமம்னா அந்த பொருள் உள்ளே வந்ததால் வெளியேறக்கூடிய தண்ணி ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் போட்டோன்னா ஒரு கண்டெய்னரில் வந்திருக்கும் நம்ம பிடிச்ச இடம் போட்டிருக்கோம் இங்கே கால்குலேஷன் மூலயமா கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அந்த பொருள் உள்ளே வந்ததுனால வெளியேறக்கூடிய தண்ணிக்கு சமம் எது மேல் நோக்கு விசை ஸோ இது ரெண்டும் எதுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருள் காற்றில் வைக்கும்போது என்ன இடை திரும்ப தண்ணியில் வைக்கக்கூடிய என்ன இடை இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அது எவ்வளோ இடையை இழந்த மாதிரி தோணுதோ அதுக்கு சமம் நம்ம கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா இருபது நியூட்டன் அதுதான் ஆர்க்மெண்டிஸ் பிரின்சிபல் எந்த பொருள் உள்ள வந்தாலும் அந்த பொருள் என்ன வால்யூம் என்ன பருமன் இருக்கோ அதுக்கு சமமான பருமனில் தண்ணி வெளியேறும் இதனுடைய டென்சிட்டி வேறு அது இதனுடைய டென்சிட்டி வேறு அதனால் நமக்கு எடை கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் இந்த பொருளோட எடைக்கு வெளியேற தண்ணியனுடைய எடை சமமாக இருக்காது பருமன் தான் சமமாக இருக்கும் இது என்ன பருமனோ அதுக்கு சமமான பருமனில் தண்ணி மேலேறும் நம்ம இப்போ தண்ணியோட டென்சிட்டி அளப்பு இருக்கிறதுனால நமக்கு தண்ணியோடைய எடை கிடைச்சிது நிறை கிடைக்குது அப்போ கிராவிட்டி அளப்பு இருக்கும்போது எடை கிடைச்சி போகுது ஸோ வால்யூம் மட்டும்தான் சேம் அதை வச்சு தான் ஆர்க்மெண்டிஸ் இந்த மூணுமே சொல்கிறார் ஓகே இது பாடத்தில் இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்க மாட்டாங்க இதை கடைசியில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க சொல்லியிருக்கிற விதம் நமக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த டேர்ம்ஸ் எதுவுமே புரியாமல் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கிறதுனால இப்போ இதுவுமே நமக்கு புரிஞ்சிருக்காது தெரிஞ்சுப்போம் இதுக்கப்புறம் புக்கில் சொல்லியிருக்கிற அந்த ஸ்டெப் மூலிமா ஃபாலோ பண்ணோம்னா எந்த அளவுக்கு புரிஞ்ச முடியுது பார்க்கலாம் மிதப்பு தன்மை பயான்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா திரவங்களில் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள அழுத்தம் மேல் பகுதியில் உள்ள அழுத்தத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் இந்த அழுத்த வேறுபாடு தான் அப்பொருள் மீது ஒரு விசையை செலுத்தி அப்பொருளை மேல் நோக்கி உந்துகிறது இதுக்கு பேரு பயன் போர்ஸ் மிதப்பு விசைன்னு பேரு இந்த நிகழ்வுக்கு பேரு மிதப்பு தன்மைன்னு பேரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இங்க ஒரு இப்ப இந்த கண்டெய்னர்ல தண்ணி இருக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல ஒரு ஏரியாவை கற்பனை பண்ணிக்கும் இந்த படத்தோட இது ஒத்து போகாத மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம என்னன்னா ஒரு பெரிய கண்டெய்னரில் தண்ணி இருக்கு அந்த கண்டெய்னரில் ஏதோ ஒரு இடத்துல தண்ணிக்குள்ளே ஒரு பரிச்சாட்டையை வைக்கிற மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கும் அந்த பரிச்சாட்டையில் என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பரிச்சாட்டை பரப்பளவுக்கே அப்படியே மேல் நோக்கி ஒரு வாட்டர் காலம் இருக்கு இல்லையா அந்த வாட்டர் காலமால் ஏற்படக்கூடிய ப்ரெஷர் அந்த பரிச்சாட்டையில் இருக்கும் அது மாதிரி தான் நீங்கள் இதை கற்பனை பண்ணிக்கும் அந்த பரிச்சாட்டைக்கு மேலே கொஞ்சம் தோட்டில் இன்னும் ஒரு பரிச்சாட்டை வரும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு மேலே உள்ள வாட்டரால் ஒரு ப்ரெஷர் உருவாகும் அப்படியே இதே ஏரியாவுக்கு மேலே அப்படியே டெவலப் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்தோன்னா ஒரு வாட்டர் காலம் அந்த வாட்டர் காலமால இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் ஆகும் இந்த ரெண்டு ப்ரெஷருக்கும் இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் பயான் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க திரவங்களில் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள அழுத்தம் மேல் பகுதியில் உள்ள அழுத்தத்தை விட அதிகமாக வரும் இதை விட இங்க ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இந்த அழுத்த வேறுபாடு தான் அப்பொருள் மீது இங்க இந்த ரெண்டு லேயருக்கும் இடையில நம்ம ஒரு பொருளை வைக்கிறோம்னா அந்த பொருள மேல் நோக்கி உந்த வைக்கும் அதுதான் பயன் போர்ஸ் அப்போ இந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் தான் பயன் போர்ஸ்க்கான ஃபேக்டரி அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்வு மிதப்பு தன்மை அப்படிங்கிறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு பயான்ஸ் என்ன என்னன்னு தெரியும் ஒரு பொருளானது அது இடப்பயிற்சி செய்த நீரின் எடையை விட குறைவான எடையை கொண்டிருந்தால் அத்தகைய பொருள்கள் நேர்மறையான மிதக்கும் தன்மையை கொண்டவை எனப்படுகின்றன மாறாக ஒரு பொருளின் எடையானது அது இடப்பயிற்சி செய்த நீரின் எடையை விட அதிகமாக இருந்தால் அப்பொருள் மீது செயல்படும் மிதப்பு விசை குறைந்த அப்பொருள் மூழ்கிவிடும் இத்தைய பொருள்கள் எதிர்மறையான மிதப்பு தன்மை கொண்டவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க இப்ப இந்த பொருளோட வெயிட் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு ஒரு நிறை இருக்கும் அந்த கிராவிட்டி அளப்பு இருக்கும்போது ஒரு எடைன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் பொருளோடைய எடை அதுதான் பொருளுடைய விசையும் இப்ப இது வெளியேற்றப்பட்டக்கூடிய நீரின் எடை இப்ப இந்த பொருள் உள்ள வர்றதுனால எவ்வளவு தண்ணி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதோ அதனுடைய எடை அதுக்கு பேர் தான் ம
பொருளின் எடை ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா பொருள் உள்ள வந்துடும் மிதப்பூசி ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா பொருள் மிதக்கும் அதுதான் சொல்றாங்க ஒரு பொருளானது அது இடப்பயிற்சி செய்த நீரின் எடையை விட குறைவான எடையை கொண்டிருந்தால் குறைவான இடம்னா பொருள் வந்து கம்பேரிட்டிவா மிதப்பூசை விட பொருள் கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுவோம் அப்ப மிதக்க வேண்டிதான் ஏன்னா இவர் அடிச்சு வெளில தோத்துருவாரு அப்ப அவர் அங்கு வெளியில நிக்க வேண்டிதான் இதுக்கு பேரு பாசிட்டிவ்லி பயான் நேர்மறையான மிதக்கும் தன்மை கொண்டவைன்னு பேரு எப்போ பொருள் வந்து தண்ணியை விட வெயிட் கம்மியா இருந்தா அதாவது விசை போர்ஸ் கம்மியா இருந்தா மாறாக ஒரு பொருள் எடையானது அது இடப்பயிற்சி செய்த நீரின் எடையை விட அதிகமாக இருந்தால் இப்ப அதுக்கு அப்படியே கான்ட்ரவர்சி மிதப்பு விசை விட பொருளோட எதை அதிகமா இருந்ததுன்னா அதாவது அடர்த்தி அதிகமா இருந்ததுன்னா அப்பொருள் மீது செயல்படும் மிதப்பு விசை குறைந்து இதனுடைய இது வீக் ஆயிடும் இது உள்ள வந்துடும் அப்படிங்கறத மூழ்கி விடும் இத்த பொருள் நேர்மறையான மிதக்கும் நெகட்டிவ்லி பயான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூழ்கிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நெகட்டிவ்லி பயான் மிதஞ்சிச்சுன்னா பாசிட்டிவ்லி பயான் அவங்க இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க பொருளோட இட மிதப்பு விசை பொருளோட இட ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ்லி பயான் மிதப்பு விசை ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ்லி பயான் அப்படிங்கிறதுதான் <laughs> ரோ இன்ட்டு வால்யூம் இன்ட்டு டென்சிட்டி இது ஆக்சுவலி என்னென்னா எம்ஜி மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டிக்கு பேர் தானே வெயிட்டு அந்த மாஸை நம்ம இன்னும் பிரித்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் டென்சிட்டி ஓ இன்ட்டு வால்யூம் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருக்கோம் இது வெயிட் ஆஃப் த வாட்டர் இதனால் வெளியேற்றப்பட்ட தண்ணியோடைய அளவு அதுவும் மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி தான் அந்த மாஸை என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரோ இன்ட்டு வால்யூம் இன்ட்டு ஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பொருள் மூழ்காமல் ஃபுல்லாக தண்ணிக்குள்ளே மூழ்காத நிலைமையில் அது பகுதியாக மூழ்கிருக்கலாம் இல்லை மிதக்கலாம் அப்படி இருக்கிற நிலைமையில் இந்த வால்யூம் இருக்குல்ல பொருளோட வால்யூம் இது என்ன பருமனோ அதே பருமனுக்கான தண்ணியை தான் வெளியேற்றும் சார் இது ஃபுல்லாக மூழ்கிடுச்சு அதனால இது என்ன பருமனோ அதே பருமனுக்கான தண்ணியை வெளியேற்றும் இது பகுதியாக தான் மூழ்கிருக்குன்னா எந்த பகுதி மட்டும் மூழ்கியிருக்கோ அந்த பகுதிக்கான தண்ணியை மட்டும் வெளியேற்றும் அப்போ இந்த விங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெளியேறிய தண்ணி தண்ணியினுடைய பருமன் அது எதுக்கு சமம்னா இந்த பொருளுடைய இந்த டாட்டர் லைனுக்கு கீழே உள்ள பருமனுக்கு சமம் மூழ்கிய பகுதியின் பருமன் மட்டும் ஆக்சுவலி நம்ம இங்கே வீண் சொல்கிறது வெளியேறிய தண்ணியினுடைய பருமன் அது எதுக்கு சமமாக இருக்குன்னா அந்த பொருளுடைய மூழ்கிய பகுதியின் பருமனுக்கு சமம் அப்போ இந்த ரெண்டு வெயிட்டும் எப்படி சமமாக இருக்கும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் சமமாக இருந்தால் தான் பொருள் மிதக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படி இருக்கிற கேஸில் இது இந்த வால்யூம் ரெண்டும் சமமாக இல்லையே இது தண்ணி இந்த மொத்த பொருள் அளவுக்கு தண்ணி வெளியேறலையே பாதி பொருள் அளவுக்கு தானே தண்ணி வெளியே இருக்கு அப்புறம் எப்படி வந்து ரெண்டு வெயிட்டும் சமமாக இருக்கும் ரெண்டு இடையும் எப்படி சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி டிஃபர் ஆகிறது தான் ஃபேக்டர் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இதனுடைய எடையை கால்குலேட் பண்ணோன்னா தண்ணியோட இடம் நமக்கு தெரியும் ஆயிரம் ஒரு வேளை இந்த ரெட் கலர் பால் வந்து பத்து மீட்டர் கியூப்னு வச்சுக்கும் கீழே உள்ள இந்த அஞ்சு மீட்டர் கியூப் அளவுக்கு தான் தண்ணி வெளியேறி இருக்கும் ஸோ அதனால அஞ்சு இன்ட்டு கிராவிட்டி டென்னு போட்டோன்னா ஒரு ஐம்பதனாயிரம் நியூட்டன் எடை இருக்கு இது ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மிதக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த பச்சை கலரும் கீழே உள்ள பச்சை கலரும் சமமாக இருக்கணும் பொருளோட எடையும் மிதப்பு விசை அல்லது மிதப்பு விசைனா என்ன வெளியேற்றப்பட்ட நீரினுடைய எடை ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் பொருள் மிதக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இதுவும் சமமாக இருக்கும் பொருளுடைய எடையும் சமமாக இருக்கணும் பொருளுடைய மொத்த பருமன் என்ன சொன்னோம் பத்து மீட்டர் கியூப்னு சொல்லணும் இது கிராவிட்டி இது ஐயா ஐம்பதனாயிரம் வரணும்னா அப்போ எது குறையணும்னா டென்சிட்டி குறைஞ்சிடணும் அப்போ தானே இது ஐம்பதனாயிரம் வந்து சேர முடியும் ஜி மாறாது அதில் இருக்கிற ஜி மொத்த பருமன் பத்து மீட்டர் கியூப் எனக்கு ஐயா ஐம்பதனாயிரம் வரணும்னா டென்சிட்டி என்னவா இருக்கணும் ஐநூறா இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் பொருளுடைய எடை சமம் இந்த பொருளுடைய எடையும் வெளியேற்றப்பட்ட நீரினுடைய எடை சமம்னா இந்த ரெட் கலர் பால் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன வெயிட்டு கொடுக்குதோ அதை இந்த பாதி ரெட் கலர் பாதிக்கு இந்த ரெட் கலர் பாலோட பாதி அளவுள்ள நீர் கொடுத்துரும் அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மொத்த பாலும் கொடுக்குற எடைய இந்த டாட்டர் லைனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தண்ணி கொடுத்துருவோம்னு அர்த்தம் அப்போ அதை விட இது டென்சிட்டி ஜாஸ்தின்னு அர்த்தம் அதனால தான் பொருள் மிதக்குது ஸோ நம்ம லா ஃப்ளோட்டேஷனில் மிதத்தல் விதியில் இதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதாவது இந்த ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் தான் மேலே உள்ள பச்சை கலர் ஏறோ கீழே உள்ள பச்சை கலர் ஏறோ ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் தான் பொருள் மிதக்கும் ஓகே மிதப்பு தன்மையை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது கார்ட்ரிஷியன் மூழ்கி அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லாக தண்ணி எடுத்துக்கும் மேலே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஏர் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பேனாவோட மூடி இல்லை ஒரு இங்க் ஃ
அப்படியே மூழ்கணும் தண்ணிக்குள்ள அதை போட்டுட்டு இந்த பாட்டில மூடிட்டு இப்ப பாட்டில லைட்டா பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற வாட்டர் கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஒரு ப்ரெஷர் ஒண்ணு நம்ம குடுக்கறோம் அப்ப நான் குடுக்கற ப்ரெஷர் மூலியமா இந்த பேனாவோட மூடிக்குள்ள மேல கொஞ்சம் ஏர் இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் நான் வெளியில கொடுக்கற ப்ரெஷர் மூலியமா இதுக்குள்ள என்ன ஆகும் அதிக தண்ணி போகும் ஏரோடைய அளவு குறையும் ஏரோ ஏரோடைய எடை குறையாது அதை எடுத்துக்கிட்ட இடம் குறைஞ்சிரும் ஸ்பேஸ் குறைஞ்சிரும் தண்ணியோட அளவு அதிகமாகும் போது டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா போகுது அப்போ முழுக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நான் எந்த அளவுக்கு இங்கே ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு உள்ள தண்ணி போகும் எந்த அளவுக்கு தண்ணி உள்ள போகுதோ அந்த அளவுக்கு இது கீழே போகும் திரும்ப நான் ப்ரெஷரை குறைச்சிட்டேன்னா வெளியில் வந்துடும் எப்படின்னா உள்ள இருக்கிற ஏர் வந்து மாறவே மாற போகிறதுல என்ன குவான்டிட்டி இருக்கோ அதுதான் இருக்கும் நான் ப்ரெஷரை பொறுத்து ஏருக்கான இடத்த குறைக்கிறேன் ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஏர் தான் எடுத்துக்கிட்ட இடத்த ஃபுல்லாக எடுத்துக்குது அப்போ டென்சிட்டி டிஃபர் ஆகுது தண்ணியும் காற்றும் இருக்கிற அந்த விகிதாச்சாரம் மாறுபடும் போது ஆவரேஜ் டென்சிட்டி குறையிறது கூடுது அதனால் மூழ்க செய்து இல்லை வெளியில் வருது மிதப்பு விசையின் கணித சமன்பாடு இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு இங்கே ஒரு ஏரியா எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ஏரியாவுக்கு மேலே உள்ள வாட்டர் காலமால இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் கீழே இங்கே ஒரு ஏரியா எடுத்துக்க போகிறோம் அதே பரப்பளவில் இன்னொன்று அது என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற மொத்த தண்ணி நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வரைக்கும் தான் வாட்ரு ஸோ இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே உள்ள வாட்டர் அதுக்கு மேலே உள்ள வாட்ரு இதனால் சேர்ந்து ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது ரெண்டுக்குள்ள ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸால் தான் அந்த மிதப்பு தன்மையை பயான்ஸியை கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த இந்த ப்ரெஷர்ஸை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துடலாம் பி டூ சிக்வல் டு எஃப் டூ டிவைடட் பை ஏ டூ இந்த எஃப் டூங்கிறது மேலே உள்ள தண்ணியினுடைய எடை இந்த மொத்த தண்ணியினுடைய எடை இந்த ஏரியாவுக்கு அப்படியே ஒரு கோடு கிழிச்சு மேலே உள்ள தண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய எடை டிவைடட் பை ஏரியா அதே மாதிரி பி ஒன் இந்த சர்ஃபேஸில் பார்த்தோம்னா இதுக்கு மேலே உள்ள ப்ரெஷர் அது அங்கே உள்ள தண்ணியனுடைய எடை அதுதான் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது டிவைடட் பை ஏ ஒன் ஸோ ரெண்டு ஏரியாவும் சமம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஏ ஒன் ஏ டூ சொல்ல வேண்டிய எஃப் டூ சிக் சாரி பி டூ சிக்வல் டு எஃப் டூ டிவைடட் பை ஏ பி ஒன் சிக்வல் டு எஃப் ஒன் டிவைடட் பை ஏ ஸோ இங்கே உள்ள ப்ரெஷருக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது பி ஒன் சிக்வல் டு ரோ ஜி ஹெச் ஒன் இந்த ரோ ஜி ஹெச் இன்னொரு ஏரியா வரும் ஏ இன்ட்டு ஹெச் அதுதானே வால்யூம் வால்யூம் இன்ட்டு டென்சிட்டி தான் மாசு மாஸ் இன்ட்டு ஜிக்கு பேர் தான் எஃப் ஸோ மேலே உள்ள ஏவும் கீழே உள்ள ஏவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்த்துப்போம் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த பி ஒன்றும் இந்த பி ஒன்றும் சமம் இதனுடைய வேல்யூ பதினஞ்சு வந்ததுன்னா இதனுடைய வேல்யூவும் பதினஞ்சு தான் வரும் இங்கேயும் இந்த எஃப்பை வந்து நான் எம்ஜின்னு எழுதியிருக்கேன் அந்த எம்மை என்ன பண்ணுவோம் ரோ இன்ட்டு வால்யூம்னு எழுதுவோம் அந்த வால்யூம் என்ன பண்ணுவோம் ஹெச் இன்ட்டு ஏன்னு எழுதுவோம் மேலே உள்ள ஏவும் கீழே உள்ள ஏவும் கேன்சல் ஆனதுனால ரோ ஜி ஹெச் ஒன் அவ்வளோதான் ஓகே இது இங்கே உள்ள ப்ரெஷர் இங்கே உள்ள ப்ரெஷர் என்னன்னு பார்க்கும்போது பி டூ சிக்வல் டு ரோ ஜி ஹெச் டூ இந்த ஹைட்டால் வரக்கூடிய ப்ரெஷர் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபோர்ஸை தான் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் இது இங்கே உள்ள ஃபோர்ஸ் இந்த பாட்டமில் உள்ள ஃபோர்ஸ் மேலே உள்ள ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் பயான்ஸின்னு பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இந்த ஃபோர்ஸை ரெண்டையும் தான் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதுலேருந்து நம்ம ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஃப் டூ சிக்வல் டு பி டூ ஏ எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் ஏ கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த பி டூக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகணும் இந்த பி ஒனுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகணும் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஹெச் டூ ஏ எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஹெச் ஒன் ஏ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணும்போது தான் அதுக்கு பேர் பயான்சி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் எஃப்பி பயான்ஸ் ஃபோர்ஸ் மிதப்பு தன்மையால் ஏற்படக்கூடிய விசை அப்படின்னு சொல்லும்போது எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் ஸோ எஃப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஹெச் டூ ஏ மைனஸ் ரோ ஜி ஹெச் ஒன் ஏ இந்த காமனாக இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் வெளில எடுத்துட்டோம்னா ரோ ஜி ஏ பிராக்கெட்டில் ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் ஒன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி வி நமக்கு தெரியும் ஹைட்டு இந்த ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் டிங்கிறது இதனுடைய ஹைட்டு இன்ட்டு ஏ அதுதான் வால்யூம் இது தான் பயான்சி ஃபோர்ஸ் ரோ ஜி வால்யூம் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ்னா மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி அப்படி தானே நமக்கு தெரியும் இது என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதுலேருந்து தான் இதை டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறதாக
ஒரு புரிதலுக்காக சொன்னது மிதப்பு விசையோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி ஆர்க்மடிஸ் வந்து இந்த மிதப்பு விசைங்கிறது எப்படி வந்து வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் எடைக்கு சமம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த டெரிவேஷன் டெரிவேஷன் போட்டு காமிச்சேன் சோ இந்த ரோவும் வீவும் பெருக்கும் போதுதான் அது மாசு அந்த மாசுங்கிறது என்னன்னா வெளியேற்றப்பட்ட தண்ணியினுடைய மாசு தான் ஏன்னா இதே இந்த பொருளுடைய அளவுக்கான தண்ணி தான் வெளியேறி இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய பருமன் இன்ட்டு டென்சிட்டியை போடும்போது தான் மாசு ஸோ இதை வச்சு தான் அவர் சொன்னார் இது பயான்சி ஃபோர்ஸு இது எதுக்கு சமம்னா வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் எடைக்கு சமம் அப்படிங்கிறது தான் இது இதிலருந்து டெரிவ் பண்ணி வந்தோம்னா இதுவும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது தான் பயான்சிக்கான சமன்பாடு இதை எப்படி டெரிவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள ப்ரெஷரை எடுத்துக்கிட்டோம் ப்ரெஷர்லேருந்து ஃபோர்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எஃப் டூனா என்ன எஃப் ஒன்னா என்ன அந்த எஃப் ஒன்னுக்கும் எஃப் டூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் பயான்சி ஃபோர்ஸ்னு டெரிவ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் பி ஒன் பிக்கு பதிலாக ப்ரெஷருடைய வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதுலேருந்து கொண்டு வந்திருக்கும் அவ்வளோதான் ஆர்க்மெட்டிஸ் பிரின்சிபல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பொருள் முழுமையாகவோ பகுதியாகவோ ஓய்வு நிலையில் உள்ள பாய்மத்தில் இது ரொம்ப முக்கியம் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பாய்மத்தில் மூழ்கும் போது அப்பொருள் இடைப்பயிற்சி செய்த பாய்மத்தின் இடைக்கு சமமான மேல்நோக்கு விசையை உணரும் இந்த மேல்நோக்கு விசையினால் பொருள் தன் எடையை ஒரு பகுதியை இழக்கிறது எடையில் ஏற்பட்ட இந்த இழப்பு மேல்நோக்கு விசைக்கு சமமாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஆர்க்மெட்டிஸ் பிரின்சிபல் இது டெஃபினேஷனா சொல்லும் போது ஒரு பொருள் முழுசாவோ இல்லை பகுதியாகவோ கூட மூழ்கி இருக்கலாம் அந்த பொருளால வெளியேற்றப்பட்ட நீர் அந்த நீருக்கு சமமான மேல்நோக்கு விசைய ஃபீல் பண்ணும் அந்த மேல்நோக்கு விசை எடை இழப்புக்கு சமம் அவ்வளோதான் இந்த மூணு விஷயந்தான் பொருள் எடை இழக்கும் அந்த எடை இழப்பு வந்து வெளியேற்றப்பட்ட நீருக்கு சமமாக இருக்கும் இது ரெண்டும் மேல்நோக்கு விசைக்கு சமம் அப்படிங்கிறது தான் மேல்நோக்கு விசை சீக்கொல்ட்டு எடைப்பயிற்சி செய்யப்பட்ட பாய்மத்தின் எடை தட்டி சீக்கொல்ட்டு பொருளின் தோற்ற எடை இழப்பு இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே மேல்நோக்கு விசைனா என்ன இடப்பயிற்சி செய்யப்பட்ட பாய்மத்தின் இடையே அது எப்படி பொருளின் தோற்ற இடை இழப்புக்கு சமம் அப்படிங்கிறது பொருளின் தோற்ற இடை தோற்ற இடைனா தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது இடை தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற இடை எதுக்கு சமம்னா காற்றுல இருக்கிற இடை மைனஸ் அது இழந்த இடை இப்போ தோற்ற இடைன்னும் போது தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற வெயிட்டுன்னு வச்சு ஒரு பொருளை நான் காற்றுல வைக்கும் போது பத்து நியூட்டன் இருக்கிறதாகவும் உள்ளே வைக்கும்போது அது என்ன இடம் இருக்கோ அந்த இடையில ரெண்டு நியூட்டன் குறைஞ்சிருதா தெரியுது அப்போ அங்கே உள்ள இருக்கும்போது என்ன இடைய காமிக்கும் அப்படின்னா எட்டு நியூட்டன் காமிக்கும் அந்த எட்டு நியூட்டன் பேர் தான் பொருளின் தோற்ற இடை உள்ள இருக்கும்போது என்ன இடைய காமிக்குதோ அதுக்கு பேர் தோற்ற இடை காற்றில் உள்ள இடையில உள்ள இழந்த இடையை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் பொருளின் தோற்ற இடை இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லி வச்சுப்பாங்க அவ்வளோதான் இதுதான் ஆர்மெடிஸ் பிரின்சிபல்ங்கிறது மேல்நோக்கு விசைனா எந்த பொருளை நீங்கள் உள்ள வச்சா தண்ணிக்குள்ளே கொண்டு போனாலும் தண்ணி ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் என்ன எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் அப்படின்னா அந்த பொருள் உள்ளே இருக்கும்போது அந்த பொருளுடைய பருமனுக்கு சமமான தண்ணி வெளியேறும் அந்த வெளியேறிய தண்ணியினுடைய எடைக்கு சமமாக தான் அந்த எதிர்ப்பு விசை இருக்கும் மேல்நோக்கு விசை இருக்கும் அதுக்கு சமமாக தான் அது பொருள் வந்து தான் எடையை இழந்த மாதிரி தெரியும் ஒரு இடையிழப்பு தெரியுதுன்னா அது எதுக்கு சமம்னா மேல்நோக்கு விசைக்கு சமம் அது இடப்பயிற்சி செய்யப்பட்ட நீரின் எடைக்கு சமம் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்மனிஸ் பிரின்சிபல் இதை நம்ம முன்னாடி பார்த்துக்கலாம் மிதத்தல் விதி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாய்மம் ஒன்றின் மீது மிதக்கும் பொருள் ஒன்றின் எடையாத எடையானது அப்பொருளினால் வெளியேற்றப்பட்ட பாய்மத்தின் எடைக்கு சமமாகும் அப்படிங்கிறது அந்த பொருளோட வெயிட்டும் தண்ணி காண்பிக்கிற எதிர்ப்பு மிதப்பு தன்மைன்னு சொன்னோம் இது ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் பொருள் மிதக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பொருளின் எடை வெளியேற்றப்பட்ட பாய்மத்தின் எடைக்கு சமமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்படி இந்த இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் பொருள் மிதக்கும் ஒருவேளை பொருளோட வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் எடை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பொருள் உள்ளே மூழ்கிடும் இதையும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மிதத்தல் விதியில் ரெண்டாவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க மிதக்கும் பொருளின் ஈர்ப்பு மையமும் மிதப்பு விசையின் மையமும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்கு ஈர்ப்பு மையம் நம்ம என்னங்கிறது ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஒரு டிஸ்க் ஒன்று கற்பனை பண்ணிக்கலாம் டிஸ்க்குனா ஒரு சார்ட் பேப்பரோ இல்லை ஒரு கார்ட்போர்ட் பேப்பரோ ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ நமக்கு இது செவுத்தில் ஓட்டின மாதிரி தெரியுது நம்ம கற்பனை வேண்டி பண்ண வேண்டியது அது ஒரு காற்றுல மிதக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ண வேண்டியது ஸோ அதுக்கு ஈர்ப்பு மையம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கிளோட சென்டர் என்னவோ அதுதான் ஈர்ப்பு மையம் அப்போ ஈர்ப்பு மையத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த ஈர்ப்பு மையத்திலேருந்து நீங்கள் வந்து அந்த பொருளை எத் ஒரு டிவ
காற்றுல பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் வெயிட்டு சமம் கிடையாது இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஜாஸ்தி இங்கே கம்மி ஸோ இந்த பக்கம் கிராவிட்டி அதிகமாக பிடிச்சி எழுத்துரும் ஏன்னா நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கு மேலே பார்ட்டிகல்ஸ் மேலேயும் கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ கிராவிட்டி ஜாஸ்தியாக பிடிச்சி எழுத்துரும் அட்டை இந்த பக்கமாக கீழே கவர்ந்து விழுந்துடும் ஆனால் இப்படி பார்க்கும்போது அந்த புள்ளியில் ரெண்டு பக்கமும் சமமாக தானே இருக்குன்னா எல்லா பக்கமும் சமமாக இருக்கும் நீங்கள் கோடை எப்படி எந்த ஆக்சிஸில் பிரித்து பார்த்தாலும் சமமாக இருக்கும் அதுதான் ஈர்ப்பு மையம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த சர்க்குலர் ஷேப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டர் பாயிண்டில் தான் இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு பார் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் கியூபாய்டு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய மையம் ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அச்சு இதனுடைய மிட் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கத்தில் ஒரு மைய பகுதி இது ரெண்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய இந்த பொருளினுடைய உள்பகுதியில் இருக்கும் அதனுடைய ஈர்ப்பு மையம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம அதை பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிற்கும் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய அச்சு ஒன்று இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்கும் இது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் இதனுடைய ஈர்ப்பு மையம் அப்படிங்கிற அந்த புள்ளியில் தான் அதனுடைய மொத்த வெயிட்டும் ஆக்ட் ஆகுது கிராவிட்டி அங்கே தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த இடத்துல நான் ஏதோ ஒரு தடுப்பு நிறுத்தம்னா கிராவிட்டியோட ஈர்ப்பை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த பொருளை சமநிலையில் வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ பாய்மத்தின் ஒன் பாய்மத்தின் பாய்மம் ஒன்றின் மீது மிதக்கும் பொருள் ஒன்றின் எடையானது அப்பொருளின் வெளியேற்றப்பட்ட பாய்மத்தின் எடைக்கு சமமாகும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ இந்த லேயரை நம்ம என்ன டாட்டர் லைனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஏன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து வைக்க போகிறோம் நான் பொருளை கொண்டு வந்து வச்சதுனால தண்ணியோட லெவல் ரைஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே ஒரு டாட்டர் லைனில் அதனுடைய லேயர் தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ இந்த பொருளுடைய ஒரு பகுதி மட்டும் உள்ள மூழ்கி இருக்கு அந்த மூழ்கி இருக்கிற பகுதிக்கு சமமான பருமன் தண்ணி மேலே போயிருக்கு இந்த பொருளுடைய ஈர்ப்பு மையம் இங்கே நான் ஒரு டாட்டர் லைனில் காமிச்சிருக்கேன் இந்த பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையம் அதுக்கு மிதக்கும் பொருளின் ஈர்ப்பு மையமும் மிதப்பு விசையின் மையம் மிதப்பு விசை மையம்னா அது வேற ஒன்றும் இல்லை சென்டர் ஆஃப் பாயன்ஸுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த வெளியேறிய நீர் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு டாட்டர் லைனுக்கு இடையில உள்ள நீர் அதுக்கு ஒரு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் சென்டர் ஆஃப் பாயன்ஸின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புள்ளி தான் இப்போ இந்த புள்ளியிலிருந்து எப்படி பார்த்தாலும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்படி கோடுக்கு வச்சு பார்த்தாலும் ஸோ ஈ ரெண்டு பக்கமும் கிராவிட்டி சமமாக ஆக்ட் ஆகும் இந்த ரெண்டு கோடும் ஒரு நேர்கோட்டில் அமையும் அப்படிங்கிறது தான் இது தான் ஸோ அந்த பொருளோடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வெளியேறிய தண்ணியோடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அதுக்காக தான் அவங்க சென்டர் ஆஃப் பாயன்சி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மிதப்பு விசையின் மையம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லியிருப்பாங்க இது ரெண்டும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தள்ளுவதி இந்த பொருள் எப்போ மிதக்கும்னா இந்த பொருளோட வெயிட்டும் வெளியேறிய தண்ணியோட வெயிட்டும் சமமாக இருந்ததுன்னா பொருள் மிதக்குங்கிறது தான் முதல் விதி இந்த பொருளால் ஒரு விசை ஏற்படுமா எஃப் இந்த தண்ணி இதனுடைய வெயிட்டால் ஒரு விசை இருக்குமா பயன்சி ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா பொருள் மிதக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பயன்சி ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருந்து பொருளோட வெயிட்டு க வெயிட்டு அதிகமாக இருந்ததுன்னா பொருள் உள்ளே மூழ்கிடும் இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் ஓகே நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் ஆர்க்மெடிஸ் ப்ரின்ஸிபல் லா ஆஃப் லோட்டேஷன்ஸ் அப்புறம் பயான்ஸினா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓரளவுக்கு பார்த்துருக்கோம் பாய்மம் அப்படிங்கிற பாடம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் தேர்ட் டைமில் ஃபஸ்ட் லெசன் சம்மந்தமான விஷயங்களில் ஒரு அஞ்சு வீடியோவில் பார்த்தோம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது நிறைக்குறை இருக்கிற பட்சத்தில் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்